سمعت أو دندنت كلمات هذه الأغنية يوما ما لكن هل تخيلت أن قصة تضامن وشهامة وكرم كبيرة تقف وراء كلمات هذه الأغنية عن روزنا قصة أغنية مع اندلاع الحرب العالمية الثانية واشتراك الدولة العثمانية فيها عملت السلطنة على استقطاب المقاتلين بالقوة من المناطق العربية التي كانت تسيطر عليها فيما عرف تاريخيا بأخذ عسكر وأبرز هذه المناطق كانت بلاد الشام التي أدى غياب شبابها والأيادي العاملة فيها إلى حدوث مجاعة كبيرة وكساد في البضاعة التي كان أغلبها من الفواكه التي تنتجها مزارع اللبنانيين تحديدا ويقال في ذلك الوقت أن تجار تركيا العثمانية استغلوا الفرصة وأرسلوا سفينة محملة بالمنتجات الزراعية وتحديدا التفاح والعنب وهي منتجات كانت متوافرة في سوق لبنان آنذاك السفينة التركية حملت اسم روزنا وأفرغت حمولتها في موانئ بيروت ما أدى لذعر التجار اللبنانيين خاصة بعد أن أعلن تجار الدولة العثمانية عزمهم بيع منتجاتهم بأسعار أقل من أسعار تجار لبنان وبعد أن أصبح سوق لبنان على شفير الهاوية قدم تجار من حلب المدينة الصناعية والغنية آنذاك واشتروا من تجار لبنان كامل بضاعتهم من التفاح والعنب وبأسعارها الطبيعية لإنقاذهم من جشع تجار السلطنة العثمانية فراح في ذلك الوقت تجار لبنان يغنوا لحلب وأهلها وشهامتهم وموقفهم البطولي لتصبح كلمات هذه الأهزوجة لاحقاً أغنية شعبية متداولة في بلاد الشام ثم تم تلحينها وتعديل بعض كلماتها ليغنيها عمالقة الغناء العربي ليس في سوريا ولبنان فقط وإنما مصر أيضا وعلى رأسهم فيروز وصباح فخري ومحمد منير لتظل عروزنا شاهدة على شهامة ونبل أهالي حلب ووقفتهم مع أشقائهم في لبنان